ikaw na ngayon ang nasa gitna ng performance. How do you feel about the shift? Yes, sir. Oh, yes, sir. No, no, no. You deserve the spotlight. Own it. You won't be the grand den winner without your talent, di ba? Siya naman po ang kauna-una ang grand den superstar ng grand den, di ba? Yes. And beside you is another performer na talaga naman kumata. Diba? Tumatak sa, sa kanyang mga linyahan and of course, sa kanyang desire to really highlight drag queens. Mama Silhouette. Ikaw naman na naman, ano naman ang memorable kwentong racket mo? Um, sobrang dami ba kakakusin tayo ng oras. <laughs> so, pero hindi, I started uh, joining pageantry. So, nag-makeup ako. Because eventually, I was uh, given the opportunity to do uh, one of the actors in ABS-CTN. And then from there, and then, tuli -tuli na yun, I, uh, I did styling for the series and the costume design alongside so malangit na was a direct friend for uh, Tangy Na Days and then here I am now one of the cast ng um, Third World Romance so nakakatawa how I was able to transition from being a Yukonera to being in front of the camera yeah. And like Naia, you also deserve that spotlight Oh, ano mo? But alongside you having the spotlight, you also share it with your co-queens. Ikaw at mong mother ka na mga baby queens. How does it feel like sharing the spotlight as that is given to you? Um, ever since kasi I grew up with my Lola, so yung Lola ka talaga, Ever yan eh, parang lagi ang una niyang lesson whenever pagkising mo, o yung pagkain, ibot mo sa pinsan mo, o yung pagkain, pagkain mo sa ganito, yung aso ko kalimutan. So, parang umpisa pala, okay, kailangan ko ibigay kung ano yung meron ako. So, masaya ako kasi lahat ng drag daughters ko may be nakapunta sa mainstream or not, still namamayat pag sila, hindi continue to do so. So now I'm also happy because may bubuksan nga po kaming bagong tahanan for my kids and also the kids. I mean, for all drag queens, I welcome po. Kaya nakausap ko rin si Ate Ia kanina na parang this new home will be a home not just for drag artists and queens, but for the entire LGBT community. Yay! Yeah, cheers to another six! Space for the community. So, natin siya talaga ng bahay. Para yung bahay ang patuloy na mga anak at mag sa mga members ng mga. Excited tayo makita ang ng panibagong bahay ng Pinoy Big Sister na si Mama Silhouette. <laughs> yes. Okay, it's near ikaw naman. We know you as a relatable classmate. Parang ibang racket ang pinadaanan si Esmir. Um, ako kasi, back when I was in Harvard. Ay, wala ka na nakikita ka na Harvard. UP siya eh, dapat Harvard. Kaya mo na, ako pa nang start po yung pagiging racketera ko nung nagsigil high school ako. Kasi parang yung transition from Yung transition ko is from public school to private school no senior high school ako. So, nung nag-private school ako, medyo, ano, medyo nahihiya na ako kasi pinabayaran ng mga parents ko yung tuition ko. So, I had to parang make way to make money on my own. Tsaka, kasi ang hirap na makikip up sa mga kaklase mo na mga mayayaman. Tapos ako, syempre, scholar lang ako doon. Tapos later, yeah, actually. Hindi nila lang ang scholar, ha? Alam mo ka naman na, Tapos ayun po, marami akong ginawa, nagbenta ako ng rehab balls, tapos since may ano ako, may parang passion sa editing, ako yung nag -e edit ng mga short films, ng mga klasiko, tapos um, pag magdedebut sila, kinukuha nila ako, yung mga racket-racket ko dati. Hanggang sa nakagraduate po ako ng ano, parang nakakabili na ako ng sabihin kong milk tea, sabihin kong pera. But more than... So, my question to Carlo, ano-ano ang mga nabibili mo sa sariling pera ngayon? Ano na, kapundar po ako ng kotse. Hindi po, but ano, grocery sa bahay. And ano po, parang pang ano lang, pang gala-gala lang sa mall. Kasi bata pa ako that time eh. That time! Ayun po, sir Carlo. Pero bago 
Sure natin ipagpatuloy ang kwentuhan tungkol sa racket. Eh naririto nga ang isa nating kaibigan. Mag-hello tayo sa pambansang Dalaygon, Lady Morgana! Congratulations! Nakaabot ka, Lady Morgana! Dinalis yung silya mo. Ayan. Dahil dyan, bumati ka muna sa ating mga kapamilya. Hello po kapamilya, hello Dalai Gold, pasensya po kasi mayroon lang ano, masabot and blessed na lang po. Thank you so much and it's better to be late than never. Ganun! <laughs> and we appreciate you being with us. Pinag-uusapan nga namin mga kwentong rocket. Share ng bawat kasama nila mga most memorable rockets. And I have to highlight this is here. Kasi sabi mo kanina, nag-i-edit ka ng mga films ng ang mga class mo before, and you were able to hold that skill at nagamit mo sa pag-tiktok mo. And you're now one of the Philippines TikTok superstars! ba? Diba? You, it led you to where you are today. So congratulations on that. Ikaw naman, Lady Morgana, ano naman ang memorable rocket story mo? Uh, memorable rocket story ko aside from uh, after the Drag Race Philippines is uh, yung nag-drop ako sa concert ni uh, Sharon Toretto sa so, Davao. Ayan. Uh, i-invite kami ng mga VP in my Sarah Duterte na da mayor pa siya dati na kami mag-host uh, ng welcome dinner ni Ms. Sarah Duterte. And yun, uh, i-invite kami ni personally ni Ms. Sarah Duterte front up sa kanya at happy ako nun. And one of the memorable thing is nag-fatak nila ako sa concert nila ni Vice Ganda. And yung sarap ng maraming tao sa Araneta Coliseo para Uh, ang saya na at very grateful ako na i-invite ako ni Nene as one of the front act sa concert niya. And ayun, napapasalamat din ako na asay na ang rock and then blessed din na part din ako sa movie din na uh, itong The Third Road Romance na dami na yun. Basta nagdami ako. Maraming memorable dito sa movie na to. Thank you so much. Good night day and the, the rest of the cast. I love you all. That's all. Get on. Tapos na. And you deserve palang pangalaman natin ang dati po ang front up lang. Ngayon ay may pelikula na. Lady Morgana. Kay Britney naman tayo. Charlie. Narinig natin yung mga kwentong rap nila. Ikaw for sure. Ayan. Ako po siguro nung nagsisimula ako nung mag-audition-audition kasi lagi ko sinisigret sa family ko na nag-audition ako. So, nagpa-commit talaga ako. Tapos nung time na nagka-college ako, sinasabay ko na yung um, nagta-talent ako sa movies at saka nag-workshop ako, tapos nagpa-commercial ako nun. So, minsan, kahit na, ah, hindi ko makalimutan yung halimbawa, nasa school ako, naka-rollers ako, may talakot ako, may talakot. Kasi alam ko na mag-college break, so BBTR ako. <laughs> so, at, at alam yung mga kaklase mo? Alam na, nila, oo, oh, oh, nag-discussion, alam nila na naka-rollers. Ah, may BBTR ka mga kaya. Ganun na sila sa akin. Buti nung tayo sa iyo, hindi, wala ka, hindi ka nag-ihiya na ako ay naka-rollers ako. Eh, hindi. Ang, ang goal ko lang, makuha ko yung BBTR. Yung ganyan. Oo, oh, yung racket talaga. Parang alam ko, pakasa ko sa school, gagawin ko yung trabaho ko sa school. Pero racket ako dapat sa araw na yun. Eyes on the prize, si Charlie. Eh, ako na rin yung nagpa-question sa sarili ko, college. Kasi ayaw kumayag ng parents ko na mag-artista ako. So parang yun yung way ko para kumayag sila. Na may natulunod siyang maganda sa akin yun nakakabulong ako sa sarili ko, sa mga practice ko. At hinuhugan niya to be the actress that you are now. Yes. Diba? Best actress ng Metro Manila Film Festival. At si Carlo naman, bago hinirang na uh, best actor sa buong Asia. Diba? Asian Creative Awards. Diba? Best actor. Carlo, ano mga kwentong racket mo in the past? Sobrang mga kapatid. Wait. Mga 12, 13, 14 years ago. Artista na ako actually na 
na DND na ako, tapos nagaling ka rin ako sa ABS nun. Pero konti pa lang yung mga pumapasok na trabaho. So, nag-business ako ng carding. Kumuha ako ng printer. Tapos, ang um, kasama ng katrabaho nun, na nag-welding yung pinsan ko. Tapos kami yung nag-install na sa, sa mga site. So, bakit ako ng mga 15, 15 foot na... Sa shooting, yung scaffolding. Oo, oh, yan, yan. Pinasemble namin dito sa mga akit kami. Tatlo lang kami, yung isa, yung kaibigan ko, si JR. Yung pinsa ko, si Gaya Albert. Siguro, takip ko na yung ginawa yun. Kasi nga, kailangan ko mag-provide para sa family ko. So, ayaw ko magbayad ng extra. Sa akin na lang din yung sahod mo, mag-i-install. Mm -hmm. Yan ang tip-tip. Kailangan alamin mo yung skills. Sino nagturo sa iyo mag-welding? Hindi, yung pinsan ko yung gumagawa. Okay. Mag-welding. Tapos kami yung okay. mag-i-install. Okay. So, mga, ang, ang lalaki mo, mga 20 feet. So, inahatak namin dun sa scaffold. May tatlo lang kami. Tapos ako nag-drive noon truck. Hihirap ko sa kabanda ko. Kasi may construction naman sila. So, from San Juan, dadali ko sa, sa, sa amin, sa Commonwealth. Tapos mag-drive ako from QC to, to Cavite. Okay. Thank you. Thank you for sharing your racket stories. Kasi maraming nakaka-relate dyan, for sure. Sino ba sa inyo maraming racket na pinagdaanan in the past? Diba? I'm pretty sure maraming mga racketero dito. Direct Dwayne, which leads me. Gaano kahalaga itong hugot ng racket dito sa kwento ng third world romance? Mahalaga na si racket survival siya, diba? So, nakasentro din doon yung conflict ng story. Nandun din sa, sa kung paano sila magubuhay araw-araw. Para nang pati. At ito bang mga nakita mo na mga um, kwento ng mga rakitero at rakitero, pinagdaanan mo rin ba sila? Siyempre, number one din ako. Parang nag-start out naman ako sa, sa industry bilang um, stylist. Tapos nung nagsisimula ako, hindi ko alam talaga kung ano yung trabaho. Pero dahil yun yung foot inside the door, um, kinuha ko na lang. Tapos parang hindi-hindi siya. Alam mo yung pag, pag stylist ka sa pelikula, sa hindi, iba siya sa stylist sa prints. Yung mga, alam na, yung parang gaganda, parang mas celebrity pa siya sa celebrity. Yung ganun level. Kami mga stylist sa pelikula, lalo na sa hindi, mga humihiga kami sa gutter, mga, basta, alipin sa gigilid levels. Tapos pagsasabihin ng ng director mo or ng PD mo na kailangan one time sinabi kailangan color palette green yung bida tsaka yellow tapos kailangan may ipoprovide ka so lahat ng green tsaka yellow sa bahay namin ng tatay ko ng nanay ko kinuha ko lahat yun <laughs> dinala ko sa set kasi wala naman akong makukulatan eh parang so yun Anong masasabi mo sa video ng ito? Tara! Pag-usapan natin yan sa comment section And also subscribe and click the notification bell para maging updated sa mga showbiz happenings.